¿Cómo están queridas alumnas? Este video tutorial es a los efectos de poder recuperar la clase última pasada que tuvimos inconvenientes de comunicación entonces voy a realizar una, un paneo general de, de todos los temas de la unidad y eh, voy a ir utilizando los contenidos de la página web eh, de la plataforma, perdón, de, la, de nuestra materia como ustedes pueden ver acá, estoy en, en la plataforma entonces en la unidad 3 tenemos eh, dentro de lo que es psicología comunitaria la introducción del tema que hoy nos toca vamos a hablar un poquitito de la psicología comunitaria y vamos a repasar algunos conceptos básicos vamos a conocer un poco de su historia y vamos a mirar cuáles son algunos ambientes y actividades que el psicólogo comunitario puede realizar de acuerdo a su nivel eh, perdón, a su formación profesional o su área de expertise esta primera presentación de psicología comunitaria entonces eh, es esta y nos habla de, de esto, un poquitito vamos a repasar el origen, concepto, objetivos, los problemas de nuestra sociedad, los cuales pudiesen ser abordados de la, desde la psicología comunitaria, el rol que le toca al psicólogo comunitario, algunos modelos teóricos que tiene la psicología comunitaria. La última unidad que viene después de esta es justamente intervenciones comunitarias, entonces... Eh, ya dentro de esta unidad vamos a ir viendo algunos ejemplos de intervenciones comunitarias pero desde la psicología comunitaria en la próxima unidad vamos a hablar de diferentes tipos de intervenciones comunitarias desde otras áreas del conocimiento también eh, esta presentación también habla de algunas herramientas del diagnóstico comunitario ya que habla de, de una herramienta que eh, de, de intervención, cuál es el, el proyecto comunitario que el próximo semestre ustedes van a estar teniendo así que ya va a servir de introducción para, para ese tema también y algunos programas de desarrollo comunitario bien entonces la psicología comunitaria es una rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permitan desarrollar y fomentar, mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su propio ambiente y acá les quiero hacer recordar un poco ese concepto de promoción de la salud que habíamos tenido en donde decía que promover la salud de los pueblos era darle a los pueblos el poder de, de cambiar, de mejorar su propio aspecto de salud, por ejemplo. Entonces, lo que busca también el psicólogo comunitario está muy vinculado al área de promoción de la salud en donde pudiésemos decir que el psicólogo comunitario busca eh, hacer reflexionar eh, a la propia comunidad trabajando con sus actores sobre cuáles son los factores que son digamos de importancia para poder mantener la salud de la propia comunidad y mejorarla por supuesto acuérdense que cuando hablamos de mejoría estamos hablando de promoción de la salud Bien, entonces el área del psicólogo comunitario ya podrán más o menos ir dilucidando, es más que nada el área de la promoción de la salud. Entonces, eh, fundamentalmente también estamos hablando acerca de la importancia de que debe, debe generarse un cambio para la mejoría en esas comunidades. Y ese cambio para la mejoría no va a ser dada por el profesional en sí, sino que la que tiene que cambiar es la comunidad. Entonces, ¿cuál es el rol del profesional? Justamente el rol del profesional psicólogo comunitario es poder reflexionar con la comunidad acerca de estos factores y analizar junto con ella cuáles serían las soluciones más eh, factibles, las más viables y las más urgentes y necesarias. Eso a, a grandes rasgos vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la de la presentación entonces qué entendemos por comunidad comunidad entonces es un grupo de individuos conjuntos que comparten elementos comunes no solamente vivienda tales como por ejemplo idioma, costumbres, valores, tareas, la visión del mundo una ubicación geográfica, estatus social y roles entonces este es el concepto que tenemos de comunidad todos estos elementos son puestos en común y es lo que le caracteriza a una comunidad Sí. Eh, 
compartir la historia, compartir las costumbres, compartir el espacio geográfico, eh, forma parte justamente del concepto de comunidad. ¿Cuál es el objetivo de la psicología comunitaria entonces en general? Y esta es una palabra muy importante ligada a otra que bastante es común se utiliza que es el empoderamiento es lograr la autogestión para que los propios individuos produzcan y controlen los cambios que van a hacer que su vida mejore entonces de igual manera que un psicólogo clínico apunta a la eh, autosuficiencia de, de su paciente entonces el psicólogo comunitario también apunta a la autosuficiencia de, de la comunidad de tal manera que ella pueda tener esos controles o es, perdón, ese control sobre los factores que inciden en su situación de salud de enfermedad entonces ¿cuáles son los cambios que se van a generar? y por supuesto ¿en qué áreas de intervención es, eh, podría eh, o se encuentra trabajando el psicólogo comunitario? Bien, entonces, ¿cuál es el rol del, del psicólogo comunitario? Es un agente que promueve la toma de conciencia dentro de la comunidad. Lo que va a hacer entonces el psicólogo es ayudarle a las personas de la comunidad a poder eh, reconocer cuál es su situación de, de salud eh, mental o de desarrollo o de bienestar de forma a que puedan ellos priorizar los problemas entonces acá va, eh, vemos que una de las herramientas que puede utilizar el psicólogo comunitario es ayudarle a la comunidad a hacer un diagnóstico comunitario eh, y a partir de ahí también eh, no solamente mirar cuáles son los problemas sino también mirar cuáles son las vías de acción eh, más accesibles, cuáles son las soluciones más accesibles eh, y poder ayudarle a la comunidad a elegir cuáles son esas, esas situaciones que van a, en teoría, ir mejorando la, la condición de la propia comunidad. Entonces, el psicólogo no decide por la comunidad, el psicólogo lo que hace es eh, ayudarle a la comunidad a reflexionar cuáles son sus situaciones, tantos de, de pro problemáticas, ¿verdad?, y también cuáles podrían ser las soluciones en el sentido de ayudarles a reconocer sus potencias y posibles soluciones con elementos y factores dentro de la propia economía. Es un poco es el, diríamos, el, la labor que tiene el psicólogo comunitario que que si es que vamos a pensar en una comparación con lo que hace un psicólogo clínico es eh, apuntar a la autonomía de, de, la, de las personas el psicólogo clínico también apunta a la autonomía de su propio paciente el psicólogo comunitario apunta a la autonomía de la comunidad para la resolución de sus problemas también entonces, ¿cuál es el proceso que generalmente se da para poder llegar a una intervención dentro de lo, del ámbito del psicólogo comunitario y todo esto generalmente empieza con una sensibilización la sensibilización es una etapa en donde nos ponemos de acuerdo con los actores sociales acerca de, la de, de los problemas y de la importancia entonces aquí hacemos un análisis con ellos aquí se desarrolla también entonces el diagnóstico al igual que un psicólogo clínico lo primero que hace antes de iniciar una intervención justamente terapéutica es establecer un diagnóstico igualmente el psicólogo comunitario primeramente ayuda a la comunidad a poder entender mejor su problemática entonces eh, conjuntamente con los actores sociales quienes pueden ser las autoridades y otros miembros de la, de la sociedad se sientan a analizar cuál es la situación que, que está teniendo esa comunidad y por supuesto se debe llevar, llegar a un consenso 
de cuáles son los problemas más prioritarios. Eh, se imaginarán que si es que estamos hablando de problemáticas sociales, probablemente salgan una infinidad de problemas eh, a, a la luz, ¿verdad? Entonces va a ser un poco difícil abarcar a todos los problemas en general, por lo tanto eh, es necesaria esta fase de priorización de problemas para poder ir abordándolos de acuerdo al nivel de prioridad que, que se tiene. Por otro lado, también es importante recordar de que la prioridad la debe establecer la comunidad. Por más que el psicólogo esté consciente acerca de cuáles serían las problemáticas más importantes de resolver primero, eh, la labor que él tiene que hacer se circunscribe únicamente al de asesorarle a la comunidad. Entonces el psicólogo lo que va a hacer es ayudarle a la comunidad a poder hacer esta reflexión para que sea la propia comunidad la que reflexione cuáles son sus problemáticas y pueda decidir qué problemáticas va a poder ir resolviendo y como les decía anteriormente para ello también el psicólogo comunitario les va a ayudar a poder eh, mirar eh, desde el interior de la comunidad cuáles son las potencias, las herramientas eh, cuáles son las condiciones positivas que tiene la, la comunidad como para ir resolviendo estos problemas entonces se pasa a la segunda fase que es la fase de concientización en donde lo que hacemos es ampliar el espectro de personas con quienes estamos trabajando cuando ya con los actores sociales se decide cuál es la problemática se establece más o menos una hoja de rumbo entonces es tiempo de poder comunicar eso al resto de las personas que forman parte de esa población entonces recordarle de que cuando estamos haciendo esta primera fase de sensibilización estamos trabajando con actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? Entonces son aquellas personas representativas de la comunidad. Entre ellas están las autoridades, por ejemplo. Pero no solamente las autoridades. Están también aquellas personas que se encuentran directamente involucradas, empapadas y empoderadas de los procesos comunitarios. Como por ejemplo puede ser... Eh, que se yo, la presidenta de una comisión pro empedrado, el, el presidente de, de una comisión vecinal, eh, el presidente de una comisión de padres del colegio, todas esas formas que no sean autoridades son actores o son personas representativas de, de la comunidad. Por ende, este primer paso lo hacemos con las personas representativas de la comunidad y el segundo, que es la concientización, ya sería empezar a socializar con el resto de las personas los problemas que se quieren ir trabajando y por supuesto la metodología de trabajo también, ¿verdad? de forma a poder pasar a la tercera fase que es la fase de motivación si es que se explica adecuadamente por qué se eligió ese problema, la manera de abordarlo entonces lo que se busca también es que el resto de la población se incluya en la solución del problema y que interprete que su participación es sumamente necesaria para poder ir eh, avanzando sobre la solución de los problemas y el mejoramiento de la calidad de vida. Por lo tanto, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de campañas eh, como para incluir más gente o empoderar personas dentro de los procesos y para finalmente llegar a la etapa de la acción que es en donde queremos que todas las personas de la comunidad puedan ser partícipes en mayor o menor grado de todas las actividades que se van a realizar para eh, lograr una participación social efectiva entonces como ustedes pueden ver eh, el trabajo que realiza el psicólogo comunitario va muy ligado a, al concepto de ciudadanía política ¿sí? en donde el ciudadano es un actor fundamental político en el sentido de decidir su propio, sus propias necesidades y sus propias soluciones no de pertenecer a un partido político sino de que todo lo que haga va a estar siempre ligado a, a una consecuencia acerca de su estado ya sea de bienestar o, o de enfermedad entonces en este sentido se busca esa, esa participación social bien, acá vemos entonces la sensibilización es simplemente para repasar la, la, la slide anterior es darse cuenta de, buscamos los problemas en la concienciación concientización eh, buscamos las causas 
de las necesidades del cambio y en cuanto a la motivación damos los motivos o las razones por las cuales estamos eligiendo esas temáticas y en la acción obviamente es ya escribir la toma de decisiones ponernos eh, a elaborar un plan de acción en donde incluimos a cada actor social de acuerdo a, a, a la responsabilidad que le toca tener dentro de su esquema cultural social para producir esos cambios entonces obviamente tenemos algunas cuestiones idiosincráticas ¿verdad? que atrasan un poquito o, o, o detienen vamos a decir el, el, el trabajo dentro de la comunidad y justamente esta resistencia al cambio asimismo como los pacientes tal vez dentro del consultorio cuando se les enfrenta a una situación que ellos mismos están conscientes que se debe cambiar muchas veces se generan eh, situaciones de, de eh, ¿cómo se dice esto? De, de, que se ponen a la defensiva en mecanismos de defensa se activan mecanismos de defensa como para que la situación continúe como era antes y no, no, no surjan los cambios entonces también las personas dentro de la comunidad eh, tienden a tener esta, esta reacción ¿verdad? que es de mantener el statu quo eh, recordemos que no es muy fácil salir del esquema de digamos de, de comodidad de, de las personas entonces esto implica romper un poquitito ese esquema y, y obviamente podemos tener esta resistencia a cambiar y rechazar cualquier idea que que implica un cambio y más todavía si ese cambio implica tocar lo que tiene que ver en cuanto a sus creencias, valores y costumbres y es por eso que decimos de que todas las intervenciones comunitarias se tienen que realizar con un profundo respeto a la historia, a las costumbres y a la cultura local nosotros no pudiésemos plantear realizar acciones que vayan directamente en contra de lo que las personas eh, están acostumbradas eh, o valoran como algo cultural, ya que entonces eh, no solamente no lograríamos eh, la, el empoderamiento de las personas, sino que más bien estaríamos fomentando el rechazo de parte de, de, de la intervención. Y esto es eh, una historia bastante repetida en cuanto a los proyectos sociales, de que eh, algunas veces se realizan todos estos procesos sin la participación de la comunidad, y a la hora de socializar las acciones, la comunidad, como nunca participó del proceso de sensibilización, nunca hizo su propio diagnóstico, eh, se le presenta el problema, se le presenta ya la solución toda escrita y la comunidad no está interesada en eh, hacer un trabajo que otra persona pensó para ellos. ¿verdad? El, no se logra entonces el empoderamiento y es un poco el derrotero de aquellas... Eh, aquellas digamos intervenciones como proyectos comunitarios que no tuvieron en cuenta la participación comunitaria y terminan cuando termina el dinero entonces aquí un poquitito eh, planteamos el hecho de que también toda intervención comunitaria debe necesariamente plantearse su sostenibilidad en el tiempo y esto se logra únicamente cuando hay un empoderamiento comunitario si no existe el empoderamiento comunitario eh, vamos rumbo al opare entonces cuando la persona a quien queremos convencer se muestra cansada, irritable, triste entonces hay una mayor resistencia esto es un principio básico, ustedes lo manejan perfectamente así que también hay que ir con cuidado sobre este terreno vidrioso hay que tener un profundo respeto también por la, por la creencia de todas las personas entender de que el abordaje comunitario implica reconocer de que hay una enorme diversidad de creencias Imagínense, si ya es difícil trabajar con creencias individuales en la propia consulta, ¿cuánto más puede ser difícil trabajar con varias creencias distintas? Entonces aquí tenemos que estar trabajando con personas con diferente eh, ideología política, tenemos que estar trabajando con personas con diferentes credos, eh, tenemos que estar trabajando con personas con valores personales y morales totalmente distintos. Entonces, 
Esto complejiza bastante más el trabajo, el abordaje y por supuesto requiere de un mayor tiempo para poder llevar adelante ese tipo de, de actividades. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo comunitario? Vamos a mirar un poquitito su campo de acción y también los niveles de intervención que puede llegar a tener el trabajo que realiza. Estos son los tres ele los, eh, perdón, los elementos que se tienen en cuenta. Vamos a ir mirando cada uno de ellos. La fuente del contenido, el mensaje, el canal que se utiliza para transmitir ese mensaje y el contexto en el que se, se halla. La fuente se refiere... Eh, sobre todo a que cuando hablamos de procesos comunicacionales, el mensaje es más convincente cuando se producen sentimientos de inconsistencia respecto a su situación actual y se identifica con los gustos, conductas y sistema de valores de los interlocutores a través del análisis, ampliación y valorización de su experiencia. Esto quiere decir que nosotros vamos a llegar a realizar, como psicólogo comunitario estoy hablando, un reconocimiento de la problemática, pero a través de la experiencia de los ojos, de los oídos, de la historia de las propias personas. Entonces, aquí el psicólogo, más que otra cosa, lo que hace es ayudar a recopilar esta información, a sistematizar la información, pero no, eh, no da una opinión personal, tiene que tratar de mantenerse bastante neutral porque debe ser la comunidad la que da el parecer acerca del problema que se está se está eh, tratando. Obviamente, eh, si el planteamiento se realiza desde eh, un, un profundo respeto hacia estas particularidades eh, comunitarias, hay, como dice esta, eh, este slide, una identificación eh, mayor de las personas y, por supuesto, eh, hay mayor apertura también de parte de, de la gente como para poder hablar de sus problemas eh, esto genera una confianza importante que es muy necesaria para que se rompa esa, esa barrera comunicacional para poder llevar adelante obviamente tanto el diagnóstico como el empoderamiento y la, las propuestas de solución el canal entonces es el medio de transmisión del mensaje que será más eficiente. Obviamente cuando hablamos de procesos eh, comunitarios, casi todas las actividades se realizan en, con la metodología cara a cara. Eh, se pueden realizar conversatorios, entrevistas, charlas, pero siempre eh, tratando de que el contacto sea directo, sin mediación de, de tecnología, porque eso rompe un poquitito ese vínculo eh, que tiene que tratar de mantenerse eh, bastante natural y eh, no, no ayuda mucho a hacerlo mediado a través de tecnología. Entonces, siempre es importante cuando el psicólogo se encuentra analizando con las personas la... La situación, entonces, utilizar el lenguaje verbal y no verbal de forma coherente. Eh, lo que una vez creo que analizamos eh, en clase era el tema de que yo no puedo estar diciéndole a la persona, bueno, vamos a analizar cuáles son tus problemas, y yo me pongo a escribir en el celular. Entonces el mensaje que yo le estoy dando es incongruente. Por un lado le estoy diciendo que me interesan sus problemas, pero le estoy demostrando que en realidad no es así. Entonces, esto es muy importante para mantener la, la coherencia del abordaje y eh, sobre todo eh, para lograr ese respeto y confianza sumamente necesario que va a facilitar el trabajo del, del profesional dentro de la comunidad. Y bueno, el contexto, el contexto tiene que ver eh, con, el, con el ámbito en el cual se está realizando el trabajo. Este contexto puede ser eh, bastante diverso, ¿verdad? El, el trabajo puede realizarse desde el contexto de reuniones de comisiones vecinales, de, de reuniones de, 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 de un solo barrio o inclusive de, de autoridades. Por ejemplo, en nuestro país existe el modelo de un eh, plan de desarrollo eh, local en donde todas las autoridades son convocadas por la autoridad local para poder escribir un plan de desarrollo para esa comunidad. Entonces, este sería un ejemplo de un contexto idóneo para poder identificar cuáles son las problemáticas 
y poder identificar también las herramientas que la propia comunidad tiene para la resolución de esos problemas. Entonces, los principios con los que estamos operando como psicólogos comunitarios es sobre todo la autogestión de los sujetos. Apuntamos a la autogestión en el sentido de que sean las propias personas quienes sean capaces no solamente decíamos de reconocer cuáles son sus problemas, sino que puedan identificar realmente cuáles son las herramientas que tienen a su alcance y cuáles pueden desarrollar también con el transcurso del tiempo y con la ayuda del profesional para poder ir dando respuesta a esas situaciones problemáticas que se fueron encontrando. El segundo eh, habla justamente del empoderamiento, porque dice el centro del poder cae en la comunidad, o sea que la propia comunidad es la que puede realizar esos cambios para operar eh, los cambios sociales necesarios para la mejoría de las situaciones que vayan encontrando. Entonces... Acá encontramos también culturalmente algunas situaciones de dificultad eh, debido a cierto tipo de prácticas, sobre todo muy desarrolladas en, eh, por, la, por los procesos dictatoriales ¿verdad? Eh, que, que estamos teniendo. Entonces eh, está el modelo paternalista que es justamente esta mal acostumbrar a las personas de que todas las soluciones tienen que necesariamente venir de, de arriba, de las autoridades o de las instituciones, entonces esto provoca también una falta de responsabilidad, de autorresponsabilidad en la solución del problema, uno siempre entonces está esperando que las autoridades se muevan, y con los demás se muevan, uno no es consciente de que el cambio realmente debe ser uno quien, quien opere. El autoritarismo muy eh, ligado a al caudillismo político, ¿verdad? en donde las personas esperan siempre que un líder político o caudillo sea quien les diga qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, eh, otorgan, vamos a decir, o, eh, renuncian a su poder de decisión esperando que alguien más tome la decisión de qué es lo que se tiene que hacer. Esto es bastante común también en, eh, culturalmente hablando dentro de lo que es nuestra, nuestra realidad y por supuesto el último es el intervencionismo que es justamente eh, operar cuando ya ha ocurrido algo tenemos esa costumbre de no prever las situaciones y esperar que ocurra algo para ir a intervenir sobre ese, sobre ese evento que ocurrió entonces eh, si nos fijamos los países más desarrollados justamente tienen muy en cuenta esto de, de no estar apagando incendios sino de tener ya un, un proceso más ordenado, metódico eh, y entonces ellos tienen planes de desarrollo a 20 años, a 30 años que deben asumir las autoridades que van cambiando en el poder ¿verdad? sin embargo nosotros culturalmente Estamos expuestos a los vaivenes de la política en el sentido de que cada vez que hay cambio de autoridades eh, es como si fuese que tenemos que empezar de vuelta eh, todo. Y entonces vamos perdiendo ese, eh, la, la riqueza de la construcción de las situaciones porque es como si fuese que cada vez que asumen las nuevas autoridades uno tiene que empezar todo de cero, ¿verdad? sin tener en cuenta el desarrollo pues, eh, anterior que se realizó entonces esto genera una pérdida importante de recursos no solamente económicos sino humanos y recursos institucionales en general, ¿verdad? Y impide un crecimiento en el tiempo. Y por supuesto, el tercer principio muy importante es la unión entre la teoría y la práctica. Entonces, acá debe existir una coherencia entre lo que el psicólogo sabe que se tiene que hacer y lo que va asesorando que, que para, para que se realice, ¿verdad? Siempre en base a teorías. De, de, de intervención dentro de la, de la comunidad eh, y la diferencia es que el psicólogo lo que hace es poner al servicio de la comunidad ese conocimiento para que sea la comunidad quien realice el, su propia reflexión, su propio proceso tome sus decisiones y dentro de eso también entonces el psicólogo puede ayudarles a poder organizar esa intervención que ellos están necesitando, pero desde eh, la decisión de la propia comunidad. 
Entonces, eh, a modo de recapitular un poquitito eh, los conceptos, eh, tenemos que saber de dónde viene la psicología comunitaria. La psicología comunitaria en general, digamos, tiene un origen más anglosajón y tiene un desarrollo posterior en América Latina que va eh, conceptualmente evolucionando de forma distinta. Y vamos a mirar un poco por qué. La psicología comunitaria se ha centrado más en el individuo, es allí donde se diferencia justamente la psicología social, ya que la psicología social se centra más en, en los grupos. Entonces, eh, es importante reflexionar sobre que todo lo que afecta al individuo, de hecho afecta a la comunidad. Y un cambio que haga el individuo afecta también a la comunidad. Entonces, el factor de cambio de los procesos sociales siempre es el individuo de forma individual y la suma de esos cambios entonces provoca unos cambios a nivel colectivo y social. Fundamentalmente entonces eh, en la sociedad norteamericana estamos viendo el desarrollo de la psicología comunitaria como una alternativa a apoyar al individuo y la familia. Estamos hablando de eh, que en la posguerra de la segunda guerra mundial habíamos dicho que se originaba el, el trabajo social ¿verdad? Como, como una profesión. Y de igual manera, luego de la guerra de Vietnam también en los Estados Unidos, se genera esta necesidad de poder atender de forma individual en la comunidad a los individuos. Entonces, la psicología social tiene como base superar las limitaciones de la psicología clínica en el sentido de que interpreta que la psicología clínica, al tener un enfoque individual, es muy eh, lenta y escasa en cuanto a los resultados necesarios ya que cuando hablamos de periodo de posguerra en los Estados Unidos hablamos de mucha gente con necesidades psicológicas entonces la digamos eh, la objeción que se tenía acerca de lo que era la psicología eh, clínica individual era justamente que a través de la clínica era muy lento el, la respuesta, era, era, era muy lenta la respuesta que se podía dar a un gran número de personas, entonces se buscó una alternativa en donde más gente pueda ser involucrada en una misma acción, y es así como nace la, la psicología comunitaria, como una forma de superar, dice, las limitaciones de la psicología clínica basada en la promoción de la salud mental que un poquitito lo que les hablé en la introducción del, del material. Bueno, entonces, estos psicólogos tenían el interés de ampliar la práctica psicológica en un mayor segmento de la población para poder superar este paradigma de daño y cura. Eh, recordemos de que eran miles en cantidad los soldados que fueron afectados por los traumas de guerra y por las situaciones, eh, digamos, de... de de afección a la salud mental de, después de esa guerra. Y también otro aspecto importante es que eh, desde la psicología comunitaria se busca trabajar en el enfoque preventivo. O sea, eh, que todo lo que se realice, se realice antes de que ocurra, eh, se pueda tener un abordaje previo y no esperar a que el problema se instale y esto lo vimos un poquitito justamente en los niveles de prevención entonces trabajar en lo que es promoción de salud mental y también trabajar la prevención primaria de la salud mental trabajamos entonces con individuos sanos entre comillas ustedes ya saben por qué decimos entre comillas y eh, buscamos en cuanto a la promoción de la salud mejorar las condiciones de vida y de salud de, de, de las personas entonces eh, se atendía eh, especialmente a los efectos del entorno en variables de corte individual como ansiedad, estrés y depresión. ¿verdad? Recordemos de que en ese entonces, y estamos hablando de los inicios de la psicología comunitaria, son sobre todo sujetos expuestos a esta situación de posguerra. Obviamente eh, son traumas, eh, eh, digamos, relacionados a, a la exposición de, estas, de estos eventos. 
pero que se iban trabajando eh, en las necesidades en cuanto a las necesidades individuales pero de forma eh, en común o en la comunidad entonces acá tenemos algunas definiciones de la corriente norteamericana de la escuela norteamericana decimos escuela norteamericana porque después se desarrolla también una escuela latinoamericana de lo que es la psicología comunitaria pero eh, como estamos haciendo una recapitulación de la historia eh, eh, me pareció importante poner aquí algunas definiciones de sus inicios ¿verdad? entonces la psicología comunitaria para ellos era el estudio de los procesos psicológicos generales que vinculan a los sistemas sociales con la conducta individual de una interacción compleja las aclaraciones conceptuales y experimentales de estos vínculos proporcionan la base de los programas de acción que se dirigen hacia la mejora del funcionamiento individual del grupo y del sistema social. Entonces, según esta acepción de Bennett And Anderson del 66 ya, vemos cómo existen tres niveles de intervención. Un nivel de intervención individual, grupal y por supuesto otro comunitario. Eh, decíamos entonces a nivel individual operar sobre estos síntomas individuales comunitarios operando sobre el grupo y a nivel eh, de la comunidad de la sociedad entonces ya se trabaja sobre la elaboración de políticas públicas que fomenten la protección de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida una disciplina el segundo concepto habla de que la psicología comunitaria es una disciplina cuya meta es modificar la conducta humana mediante la intervención del sistema social Obviamente sabemos que en nuestro ámbito de trabajo, de estudio, de investigación y trabajo y de intervención como psicólogo es la conducta humana y a esto no escapa la psicología comunitaria que busca exactamente lo mismo, poder provocar cambios permanentes y positivos dentro de las necesidades eh, y las realidades particulares de cada comunidad. Y por último habla de que el campo de la psicología Comunitaria es un campo que intenta resolver los aspectos sociales en los cuales los problemas particulares de cada individuo hacen a esa problemática. Entonces es trabajar todos juntos para ir solucionando esas problemáticas que individualmente afectan a cada individuo. Es también el estudio del impacto psicológico de las comunidades próximas y distantes y la evolución de estas comunidades de manera a ver cómo el conocimiento psicológico puede aplicarse a la facilitación del cambio social adaptativo. Habíamos hablado justamente que uno de los elementos de intervención era el de, del contexto y obviamente parte del contexto vienen a ser las comunidades vecinas o si estamos abordando un barrio serían los barrios vecinos porque esos son elementos que accionan directamente para como factor protector o como factor eh, de riesgo de, de una comunidad y vamos a mirar un poquitito el modelo que se eh, origina y se genera en latinoamérica decíamos que hay como una allá por los años 80 una división en cuanto al pensamiento eh, no hacía la forma de actuar pero sí cuál es el, el pensamiento que lleva a la acción de los profesionales lo que diferencia a la escuela norteamericana de la latinoamericana y, y a saber es esto que se ha caracterizado por el compromiso y la concienciación siempre se apunta entonces a, a generar esa esa reflexión para que sea el propio individuo y sea la propia comunidad la que establezca sus eh, necesidades particulares y entonces el psicólogo tiene un rol menos protagónico en el sentido de que el psicólogo lo único que hace es acompañar el proceso comunitario el foco, el centro se encuentra en los individuos de la comunidad y el psicólogo lo que hace es acompañar ese proceso desde su conocimiento, desde sus teorías tratando de que la comunidad pueda desarrollar herramientas que les permitan ir eh, dando respuesta a esas situaciones algunos pensamientos referentes a, a, este, a esta propuesta son por ejemplo la teología de la liberación la pedagogía de los oprimidos la de Pablo Freire que habla justamente de la necesidad de, de, del empoderamiento de, de la responsabilidad que tiene la propia comunidad para la resolución de sus problemas entonces el poder 
se transfiere no al, al profesional, no al técnico, no la, a las autoridades, sino a las propias personas dentro de la comunidad para poder obligar a forzar que se realicen los cambios necesarios para, su, eh, para, para el bienestar. Entonces, esta psicología latinoamericana tiene como prioridad la movilización de, la, de las comunidades, la concienciación en cuanto a la... Eh, a la responsabilidad en el ejercicio de la ciudadanía, habíamos hablado de ciudadanía política justamente, la educación, la autogestión de las comunidades, los movimientos comunales y una serie de prácticas sociales encaminadas a devolver el protagonismo a las comunidades. Entonces, que en, en esto es bastante difícil todavía trabajar en nuestro país, por ejemplo, porque quizá en Paraguay todavía se encuentra muy vigente el modelo eh, caudillista, ¿verdad?, en donde se espera siempre que alguien que sabe más o que puede más o que tiene más plantee qué es lo que se tiene que hacer. Entonces justamente todo opera brindando la oportunidad de desarrollar ese poder a, en la propia población y esto solamente va a ser posible si la población interpreta, entiende, se da cuenta de que es ella misma la que tiene las herramientas para poder provocar esos cambios. Entonces... Eh, no es meramente un dicho decir que en, bajo este modelo los cambios se operan desde abajo no son las autoridades las que deciden, no son los líderes los que deciden sino que en base a las necesidades que se van detectando abajo entonces se generan situaciones de presión para que puedan cambiarse los esquemas establecidos eh, entonces hay muchas personas que interpretan inclusive este modelo como un modelo bastante revolucionario en el sentido de así tipo de la revolución cubana o algo por el estilo ¿verdad? inclusive mucha gente tiende a vincular el modelo de la psicología comunitaria como, como de izquierda ¿verdad? De, hablando desde el ámbito político y no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro sino que simplemente apunta a ese protagonismo social comunitario que no puede reemplazarse con el, el autoritarismo y con, con el caudillismo que está bastante vigente en nuestras sociedades latinoamericanas. Si bien es cierto, existen otros países ya más cercanos a, a Paraguay, por ejemplo el Brasil, que ya tiene un historial bastante desarrollado de participación comunitaria, en donde es bastante más común ver cómo la sociedad se reúne para debatir los problemas. Eh, es un verdadero placer estar en, en, una, en un debate de las autoridades municipales en donde ellos le dejan entrar o le invitan inclusive a los ciudadanos para que sean los propios ciudadanos los que opinen sobre, esa, sobre esas situaciones y, y se puedan entonces desarrollar herramientas jurídicas, políticas como leyes eh, que afecten de forma positiva el desarrollo de la, de la comunidad entonces es un poco es el desafío que tiene Paraguay también ir creciendo sobre esta capacidad de autoanálisis y de, de reflexión y sobre todo la capacidad de poder ponerse de acuerdo que es lo que nos cuesta sobre todo muchísimo ¿verdad? trabajar en la diversidad, trabajar en la diferencia eh, entender de que tenemos que trabajar con una persona que piensa de forma distinta, político o religiosamente, y que no tiene que ser o lo uno o lo otro, sino tenemos que ir trabajando en esquemas inclusivos de, de propuestas a nivel eh, comunitario, por ejemplo, dentro de las propias instituciones. Dentro de la facultad mismo, una comunidad como la facultad, una comunidad de varias carreras donde están varios individuos, podríamos trabajar eh, abordajes comunitarios en el sentido de ir viendo cuál es el, la perspectiva que está teniendo cada una de las carreras acerca de cuáles son las problemáticas de la, de la facultad ahora que está proponiendo el desarrollo del centro de estudiantes de psicología entonces psicología puede tener una mayor presencia en cuanto a la opinión de sus estudiantes dentro de un debate eh, de este tipo pero realmente a nivel eh, cultural a nivel de sociedad nos cuesta muchísimo trabajar este aspecto de la participación social entonces, ¿cuáles son algunas líneas de acción del psicólogo comunitario? la primera es realizar investigaciones y el modelo dentro de, de lo que hace el psicólogo comunitario se llama generalmente modelo de investigación acción participativa 
en donde justamente lo, lo que, ¿por qué tiene este nombre? Porque lo que se hace primero es eh, una, una reflexión acerca de, de, de la problemática y posteriormente a esto entonces se, se realiza la intervención y luego se busca eh, que esa intervención sea nuevamente evaluada por los propios protagonistas de la comunidad. Para decir entonces que lo que se hace con, con las personas es este proceso de hacer un paso, eh, ir para adelante, realizar una acción, luego mirar para atrás, a eso quiere decir reflexionar, hacer una evaluación de lo que se hizo y en base a ese avance que se realizó volver a realizar una nueva propuesta. Entonces se da un paso se gira, se mira, se reflexiona y se plantea nuevamente algo distinto esto es un poco el modelo de la investigación acción participativa y se llama eh, investigación acción por eso, porque primero va acompañado de un movimiento, una reflexión investigación, se, acción, porque se acciona hay una historia de de acción pero luego se plantea nuevamente volver a reflexionar sobre eso y presentar un esquema nuevo de, de operación y participativa porque el psicólogo eh, se encuentra participando de forma activa, eh, participa de los conversatorios, les ayuda a poder a, la, a, la, a las personas a poder eh, sistematizar la información, eh, quizá le pueda comentar eh, o asesorar acerca de algunas herramientas para la priorización de sus necesidades, y entonces se encuentra de lleno involucrado en todos los procesos. El, el psicólogo entonces no puede desde, una, eh, desde un escritorio eh, realizar su trabajo, sino que el trabajo lo realiza totalmente inmerso en la comunidad. Eh, también puede trabajar el psicólogo en asesoramientos eh, a instituciones, por ejemplo a municipalidades, gobernaciones, eh, en el ámbito de la promoción y la prevención sobre todo de, de la salud mental ¿verdad? y de cualquier, cuando hablamos de prevención acuérdense que es el mejoramiento de la calidad de vida obviamente también en cuanto a capacitación en lo que yo me dedico actualmente es justamente la docencia la eh, investigación y la capacitación de otros profesionales dentro de lo que es el área temática que a mí me tocó eh, conocer ¿verdad? Entonces, en este aspecto, también el psicólogo puede ofrecer talleres vivenciales, talleres de, digamos, de reflexión, eh, manteniendo un poco ese modelo participativo y ese modelo en donde el psicólogo no es el que sabe todo, sino el psicólogo es el que plantea, problematiza, en el sentido, eh, el sentido de la problematización tiene un sentido de reflexión. Entonces, cuando yo digo que voy a problematizar algo, no es que busco el problema, sino que lo que busco es proponer un tema alrededor del cual se pueda realizar una reflexión eso es lo que, lo que significa la palabra problematizar en el ámbito de la, de la educación y de la intervención comunitaria también la producción de materiales educativos, esto que yo estoy haciendo ahora es la edición de un video educativo que me va a servir probablemente para... Eh, compartir en, en, en un canal educativo que yo tengo o poder eh, también compartir esto con colegas eh, entonces eh, el psicólogo comunitario se encuentra muy comprometido en esta producción de, de, de materiales educativos que obviamente deben responder a una necesidad este material educativo responde a la necesidad de recuperar la clase del día anterior entonces en base al contexto en el que nos movemos, en base a la temática prevista eh, en el planeamiento de la universidad, estamos desarrollando esta, esta temática hoy ahora, lo cual no quiere decir de que este resumen no pueda ser utilizado en, en otro momento. También una intervención psicosocial comunitaria, como habíamos eh, ya comentado anteriormente, buscando trabajar con la comunidad y en este aspecto el punto 6 también incluye ahí la movilización comunitaria, que es justamente cuando hablamos de movilización, algunas veces 
Eh, no, eh, estamos tentados a pensar que estamos hablando de protesta, de huelgas, ¿verdad? Que es una forma de movilización comunitaria. Pero la movilización comunitaria de la que estamos hablando acá es justamente de ayudarle a la comunidad a poder movilizar sus propios recursos, movilizar a sus propios actores en torno a la resolución de su problema, sus problemas también, y obviamente tendiendo siempre al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas que viven en, la, en, en esa comunidad. Y bueno, estas son, eh, son algunas preguntas que el psicólogo comunitario tiene que hacerse eh, no solo para desarrollar su intervención, sino son preguntas que el propio psicólogo puede, pro, eh, puede ofrecer en, el, en esas reuniones de, de análisis de la situación para que sea la propia comunidad la que responda. ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero cambiar? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son los motivos para realizar esos cambios? ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí se habla un poquito de los recursos, de la manera, ¿verdad? de la manera como se van a hacer las cosas, cuando lo quiero, se trabaja con la comunidad un cronograma, un calendario de, 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 de actividades, ¿verdad? Eh, donde lo quiero, eh, habla justamente del aspecto eh, de localización de las actividades, hasta dónde quiero llegar, cuáles van a ser los objetivos, y aquí también es muy importante un aspecto que muchas veces eh, se olvida, que es el de marcar los, eh, los límites hasta dónde va eh, la intervención, cuáles son las cosas que se van a poder resolver con eso y cuáles no van a poder ser resueltas eh, con, la, con, con, con la actividad propuesta y con qué lo voy a hacer es eh, donde el psicólogo puede ayudarle a la propia comunidad a ser consciente de su propia valía, en el sentido de que le ayude a ver a la comunidad que tienen los recursos necesarios, que tienen las personas capacitadas, que tienen los recursos materiales dentro de su propia comunidad para construir un puente, para mejorar el ambiente, para limpiar un arroyo, para eh, hacer huertas comunitarias. Existen varios modelos de intervención en donde la participación puede hacerse de forma masiva y el impacto que va a conseguirse obviamente es también de forma masiva pero el cambio se opera individualmente. Y bueno, eh, en, la, en la presentación que yo les voy a dejar, va, tenemos un ejemplo de, de proyectos comunitarios. Voy a ir pasando rápidamente, ustedes pueden acceder a esta presentación para poder analizarlo de forma más detallada. Si quieren bajarlo también van a poder hacerlo desde la plataforma. Este es un ejemplo de intervención comunitaria del psicólogo comunitario. El psicólogo comunitario puede apoyar el desarrollo de un proyecto comunitario dentro de la comunidad y eh, este es un esquema, un modelo de, de ese desarrollo, lo que voy a comentar a continuación. Bien, entonces vamos a mirar un ejemplo de intervención que realiza el psicólogo. Acá les quiero marcar de que esto ya... Sería como un adelanto de la próxima unidad que son intervenciones comunitarias. Eh, vamos a poder ver cómo el psicólogo comunitario lleva adelante su práctica a través de una herramienta en particular que es el de los proyectos comunitarios. ¿Qué es un proyecto comunitario? Antes que nada es importante que recordemos el concepto de proyecto. ¿verdad? Eh, proyecto es un conjunto de actividades ordenadas que tiene una lógica de desarrollo. Esa lógica de desarrollo se lleva adelante por, eh, la, por, por objetivos, y esos objetivos justamente tienen que ver, en este caso, por ejemplo, orientado a satisfacer algunas necesidades urgentes que ya fueron previamente determinadas dentro de una comunidad. Entonces, un conjunto ordenado de actividades, yo quiero que que se recuerden para satisfacer un fin o las necesidades de la comunidad. Esto lo vamos a dar en proyectos comunitarios el año que viene. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? Fíjense, decíamos entonces en ese primer proyecto, eh, en ese primer, perdón, eh, en esa primera fase de sensibilización trabajamos el diagnóstico comunitario para poder establecer cuáles son los principales problemas. Pero también 
de acuerdo a ello podemos determinar cuáles van a ser las posibles soluciones entonces una vez que se tiene esto se pasa a esta programación ¿verdad? del proyecto en donde se establecen cuáles van a ser las responsabilidades quiénes van a hacer qué tipo de actividades y obviamente se establecen decíamos plazos ¿verdad? tenemos plazos que cumplir calendarios de acción y se pasa a la tercera fase que es la de ejecución o del desarrollo de las actividades obviamente eh, una vez que esto eh, culmine es necesario realizar una evaluación para ver en qué grado se cumplieron los objetivos del proyecto y también vamos a ver que la evaluación no solamente se realiza al final hay tres tipos de evaluación en la primera evaluación se llama evaluación exante eh, o evaluación diagnóstica y corresponde un poco al diagnóstico comunitario en la primera evaluación que hace el psicólogo para determinar eh, cuantitativamente por ejemplo qué tipo de, de, de problemas son los que se van a enfrentar en la mitad del proceso ya dentro de lo que es la ejecución se realiza generalmente también pequeñas evaluaciones y más evaluaciones de monitoreo para ir viendo que eh, las metas se vayan cumpliendo en tiempo y en forma y para que si se detecta alguna problemática emergente se puedan eh, aplicar medidas correctivas de modo de que ese proceso pueda eh, culminar con el mayor éxito posible y por último la evaluación posterior eh, o final eh, la evaluación ex post que se le dice también en el, en el en eh, digamos ámbito de los proyectos es un poco esta evaluación final que busca medir el impacto de la actividad en la comunidad entonces eh, si vamos a ir mirando cada uno de los eh, momentos del diagnóstico entonces es un momento en donde se ordenan datos o donde se, se, se levanta información para poder entender el problema, entonces eh, se puede trabajar sobre datos estadísticos, se puede trabajar sobre entrevistas, se puede trabajar eh, analizando esos datos en el sentido de ver un poco cuáles son las poblaciones más afectadas, eh, qué impacto tiene esta problemática so sobre el trabajo, qué impacto tiene sobre el desarrollo comunitario, ¿verdad? Se puede analizar las causas de muerte, las causas de enfermedad, para poder ir viendo. Por ejemplo, en, nuestros, en nuestras comunidades sería muy útil ver cómo poder abordar una problemática como los accidentes de tránsito, que es una realidad que afecta a casi todas las poblaciones en general. Eh, ¿Qué es lo que se debe diagnosticar en la comunidad? Y bueno, hay que hacer un paneo un poco de la infraestructura que tiene, del aspecto económico, ver cuántas per, eh, personas o familias se encuentran en situación de pobreza, eh, se puede también diagnosticar el aspecto social, el aspecto institucional, hacer un relevamiento de las instituciones que tienen presencia en esa comunidad y sobre todo cuáles son las actividades que están realizando cada una de esas instituciones para finalmente poder realizar un plan coordinado de acciones. Eh, otra cosa importante que ayuda al psicólogo comunitario es asesorar acerca de cómo elegir cuáles son los problemas más importantes porque aquí también vamos a enfrentarnos con intereses distintos de acuerdo a cada individualidad las personas van a plantear que uno u otro problema es o más es más importante uno que otro ¿verdad? entonces a, aquí el psicólogo ayuda a mantener la ecuanimidad y la ecuanimidad y la objetividad a los efectos de que realmente el análisis sea bien eh, plural y no se impongan, eh, digamos, pensamientos o formas de ver de una sola persona, sino que se tengan en cuenta todos los pensamientos, inclusive de las personas que participan poco o de las minorías ¿verdad? sociales. La com las comunidades deben decidir de manera participativa, conversando, eh, dándole participación a, una, a, las, a las minorías y a una a la gente que no tiene la, la facilidad de, de hablar, ¿verdad? A través de debates y discusiones abiertas. Entonces, eh, se pudiera dar una, un esquema de niveles de urgencia en donde se pueden establecer cuáles son los, por ejemplo, hacer un top 10 de los problemas más importantes o un top 5, ¿verdad? Top 5 de los 5 problemas más importantes. Eh, para ver cuáles van a ser abordados por el, eh, por el proyecto comunitario.
Y para eso eh, podemos plantear alguna... ¿cómo, ¿Cómo hacemos para ver cuáles son los problemas más importantes? Entonces preguntarnos eh, si nosotros diésemos prioridad al problema o eh, presentásemos un proyecto, ¿cuántos en sí nos van a ser beneficiados? Si está o no al alcance de la comunidad hacerlo, ¿qué otros problemas están relacionados con este problema? ¿Qué recursos faltan conseguir? ¿Es realmente urgente o es secundario? ¿Y cuál de todos los problemas genera mayor trabajo en la comunidad? Entonces estos son algunos aspectos que se pueden ir planteando en el debate para poder ir decidiendo qué tópicos o qué problemáticas serían las más urgentes de, eh, de priorizar. Y una vez identificado el problema, entonces hay que pensar en cómo lo solucionar y de esto hablaba cuando les comentaba de que existen planes de acción. Una vez que tenemos los problemas, entonces se escribe el plan de acción, se planifica, se, se, se establecen responsabilidades, se establece quién va a realizar qué trabajo y en qué plazo lo va a hacer. Entonces a eso se le denomina plan de acción. Esto también vamos a, a verlo en el semestre que viene en proyectos comunitarios. También eh, es útil preguntarnos sobre las ventajas y desventajas de, 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 de trabajar ese, ese problema, sobre si es la solución que está más al alcance de la comunidad, sobre si, es la solu si esta solución que escogimos puede darle también solución a otros problemas, sobre si existen o no recursos disponibles en la comunidad para solucionarlo, qué ventaja tiene la comunidad para dar solución al problema, ¿Qué recursos faltarían? ¿Quiénes pueden ayudar? ¿Qué parte, qué aporte se puede dar? ¿Y cuánto tiempo se dispone para desarrollar el proyecto? Esto un poco es, estas son las preguntas o son las áreas de discusión que se tienen que tener en cuenta para poder realizar el plan de trabajo. Entonces, aquí vamos a ir eh, determinando responsabilidades, viendo quién va a hacer cada cosa. Eh, vamos a ir analizando eso que estamos haciendo, cómo va a impactar sobre la problemática, por eso dice que otros problemas va a ir solucionando. Y eh, sobre todo ir viendo lo referente a los recursos. Si los recursos que tiene la comunidad son suficientes y si no son suficientes, entonces es importante ir trabajando una línea especial que es el de gestión, ¿verdad? Si la comunidad no tiene, ¿dónde puede ir a ver? O, o, ¿O qué puertas puede ir a tocar para poder tener esos recursos que le hacen falta? Entonces viene la programación del proyecto como segunda fase, eh, que es que donde se permite definir los procedimientos y técnicas que se usan para ordenar estas acciones que fueron planificadas. Para formular un proyecto, entonces, es necesario conocer estas preguntas que habíamos analizado antes, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Y con qué lo voy a hacer? Muchas de ustedes, muchas de ustedes seguramente tienen ya conocimiento de estas preguntas, son las preguntas que se utilizan para poder llevar adelante un plan de trabajo. Bueno, acá tenemos entonces, eh, respondiendo a estas preguntas, tenemos los elementos del diseño del proyecto. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el problema? Entonces tenemos el diagnóstico y la identificación del problema. Si nos preguntamos, ¿cuál es el contexto del problema? ¿Qué elementos lo caracterizan? ¿Cuáles son sus causas y sus efectos? ¿Dónde es? ¿Y a quiénes afecta? Entonces estamos hablando de que estamos contextualizando el problema y tenemos el planteamiento del problema. Si nos preguntamos qué deseamos hacer y cómo lo deseamos alcanzar, entonces obviamente estamos hablando del campo de los objetivos. Si nos preguntamos para qué realizamos el proyecto y por qué es necesario lograr esos objetivos, entonces estamos trabajando ya la justificación del proyecto, que es un, eh, un elemento que tiene que tener el proyecto. El proyecto tiene que ser eh, justificado, hay que explicar por qué se, se va a trabajar ahí. Si nos preguntamos qué estudios o proyectos anteriores se han realizado o qué cosas se han realizado antes, obviamente estamos trabajando el aspecto de los antecedentes, ya que eh, pro probablemente hubieron ya otras instituciones, otras personas o otros movimientos comunitarios que ya estuvieron trabajando problemas similares o 
eh, aspectos, eh, vamos a decir, que tocan directo o indirectamente al, a la temática que estamos trabajando. Ahí estamos trabajando entonces o recopilando los antecedentes. Si nos preguntamos cómo se llevarán adelante las acciones, entonces estamos hablando de la metodología. ¿Qué tipo de metodología voy a utilizar para lograr la participación de todos los actores sociales? ¿Cuál es el contexto geográfico, histórico, socioeconómico y cultural? Entonces estamos hablando de elementos relevantes de la comunidad. Si nos preguntamos qué acciones realizaríamos para lograr los objetivos, quiénes son los responsables, en cuánto tiempo lo haremos, con qué recursos lo haremos y a quién va dirigido el proyecto, entonces estamos hablando de plasmar ya un plan de acción en donde tenemos especificado quiénes son los responsables, con qué recursos lo vamos a hacer y quiénes van a ser los beneficiarios de esas actividades. Y si hablamos o nos preguntamos quiénes aportarán los recursos, estamos hablando del aspecto financiero, obviamente. Es fundamental entonces conocer el impacto, el alcance del proyecto en cuanto a gente beneficiada. Y acá, por ejemplo, vamos a ver que en, en proyectos comunitarios hablamos de cuál es la población directamente afectada y indirectamente afectada, pero eso es para un análisis posterior. Este es el modelo de un marco lógico en donde vamos a hacer confluir todas estas eh, informaciones, todos estos análisis en un solo material en donde yo pueda relacionar los objetivos que quiero alcanzar, qué actividades voy a hacer para alcanzar esos objetivos, con qué recursos lo voy a hacer, cuánto me va a costar, qué metas quiero alcanzar, quiénes van a estar encargados de hacer cada actividad, qué, en qué fecha se va a hacer, cuáles pueden ser algunos posibles obstáculos. Entonces, fíjense que todos estos elementos van a ir relacionados en un solo instrumento que se llama marco lógico. Esto es un cronograma de actividades en donde se va especificando actividad por actividad y se va poniendo fecha a cada una de las actividades. Entonces, este cronograma nos permite realizar un monitoreo de las actividades para ver si es que las actividades se están realizando en tiempo y en forma y como les decía anteriormente, poder realizar las correcciones o las intervenciones necesarias para que realmente todas las actividades puedan culminar en tiempo y en forma. Bueno, estos son, eh, son pasos para realizar el diagnóstico participativo. No quiero detenerme aquí porque no es el tema, esto lo vamos a ver en diagnóstico comunitario. No obstante, yo les invito a que puedan mirar porque es una herramienta eh, bastante interesante. ¿Y cómo se planifica? Respondiendo a estas, estas preguntas, ¿verdad? Cuando especificamos qué, entonces estamos hablando de lo que vamos a hacer. Cuando especificamos el cómo lo vamos a hacer, estamos especificando técnicas y procedimientos. Cuando especificamos dónde lo vamos a, a hacer, estamos hablando de que vamos a establecer las fuentes de información. Cuando hablamos de quiénes lo van a hacer, estamos hablando de los responsables del trabajo con qué lo vamos a hacer, de recursos que necesitamos y cuándo lo vamos a hacer, estamos hablando de fechas y plazos. Entonces, este es un esquema de un diagnóstico. ¿Qué contiene un diagnóstico? Son eh, elementos que tienen que ser desarrollados dentro de un diagnóstico, por ejemplo, el antecedente, la demografía, infraestructura social, factores de riesgo físicos y sociales, relacionamiento de equidad de género, organización comunitaria, Ayuda mucho tener eh, datos sensales, por ejemplo, y si es posible, un mapa o croquis de la comunidad para poder visualizar todos los elementos que pudiesen ser tanto de riesgo como protectores o que puedan ser tenidos en cuenta como elementos que ayuden a desarrollar el proyecto. Bueno, esto entonces es un diagnóstico comunitario participativo. ¿Cómo se construye la, esto? se hace un recuento o se reconstruye la historia comunitaria para ver un poco parte de la identidad de esa comunidad. Se pregunta cómo surgió, por qué la comunidad se llama de tal forma, por qué hay el, 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 eh, la estatua de X personaje en la plaza, por qué las calles tienen esos nombres. ¿Sí? Entonces se hace como un recuento. Eh, se pregunta por qué... De, eh, ¿Por qué la comunidad es como hoy es? Ahí tienen algunas preguntas. Entonces, en base a esto se pueden identificar los problemas. 
y tipos de herramientas participativas que hace que utiliza el, el, el psicólogo para poder recabar estos datos por ejemplo puede recurrir a la observación directa entrevistas encuestas eh, conversatorio en grupos y equipos de trabajo puede hacer eh, grupos de análisis en donde aplica la lluvia de ideas o hacer reuniones con la comunidad también puede aplicar la matriz foda que vamos a ir viendo en, como en en proyectos también es una herramienta interesante en donde lo que se hace es un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada situación de la comunidad en sí. También se utiliza el árbol de problemas que es una metodología para poder entender las problemáticas fundamentales, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias y entonces eso finalmente queda plasmado en un, eh, digamos, en un flujograma, en un árbol que nos muestra, eh, podemos tener una visualización bien amplia de, de la problemática. Eh, también se pueden realizar eh, encuestas, ¿verdad? Y vemos cómo, cómo se realizan las encuestas, qué tipo de preguntas se pueden realizar en las encuestas. Obviamente, en una encuesta, las preguntas generalmente son preguntas cerradas para que se pueda hacer en un corto tiempo es muy diferente a una entrevista, ya que en la entrevista uno puede tener preguntas abiertas, entonces demanda mayor tiempo eh, de aplicación y sobre todo también mayor tiempo de análisis. Y la entrevista que precisa pregunta, eh, respuestas abiertas. Entonces, va, eh, el año, en el próximo semestre vamos a ver cómo realizar un árbol de problemas, seguramente muchos de ustedes, muchas de ustedes ya saben cómo hacer el árbol de problemas, Decíamos entonces que en un árbol de problemas identificamos cuál es el problema principal que ubicamos en el lugar del tronco. En las raíces se ubican las causas de ese problema y en la rama y en las hojas se ubican las consecuencias de, de, que, que está provocando ese problema. Estos son los pasos para realizar un árbol de problemas, no vamos a detenernos en esto ahora. Este es un ejemplo de un árbol de problemas. Entonces el problema central se encuentra en donde estaría el tronco. Eh, por ejemplo, dice frecuente accidente con, con micros, ¿verdad? con microbuses. Eh, abajo ubicamos las causas. Una de las causas pueden ser los conductores imprudentes, otras pueden ser vehículos en malas condiciones, que hayan en mal estado. Y después vemos las causas. Que hay vehículos obsoletos, entonces por eso los vehículos están en malas condiciones o deficiente estado de mantenimiento también provoca esto. Y los efectos arriba, muerte de pasajeros llegadas tardías de pasajeros y obviamente una pérdida de confianza entonces en este árbol se puede ver la interacción del problema, de sus causas y de sus consecuencias de una manera global en base a este problema se van a ir escribiendo las intervenciones y se va a ir llenando un poco esta, esa matriz de, de, de propuestas que vimos con anterioridad esto es a modo de, de, de ejemplo nada más, no vamos a detenernos tanto y bueno, estas son algunas recomendaciones que siempre tiene el psicólogo comunitario, eh, siempre presentarse, siempre respetar el conocimiento ya desarrollado en la comunidad, no, no pensar que uno es el que va a llevar el conocimiento y lo sabe todo, Respet eh, hacer esta escucha activa, no interrumpir y parafrasear para ayudar a la reflexión, ser flexibles en cuanto a las preguntas ya programadas y siempre, siempre, siempre hacer una retroalimentación hacia la comunidad de los temas, entonces de esta manera el psicólogo lo que está haciendo es eh, ayudando a la comunidad a reflexionar sobre sus propios pensamientos y bueno esto un poco es eh, digamos el, um, el desarrollo que yo tenía pensado con ustedes no obstante tienen dos presentaciones más de, de psicología comunitaria para, como complemento a esta clase para que eh, puedan eh, ir teniendo algunos algunas reflexiones propias que en la próxima clase estaremos eh, analizando eh, y vamos a, a iniciar entonces la última unidad que es justamente intervenciones comunitarias les agradezco mucho la paciencia espero no haberles aburrido y sobre todo que esta herramienta asincrónica eh, haya servido para su objetivo fundamental que era el de recuperar las clases perdidas del día de ayer Muchas gracias y que tengan buen resto de jornada.